ከኮሮና ህመም ያገገሙት የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ትራምፕን ተከትለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን ቦታ ድረስ በመገኘት አበረታተዋል በኢትዮጵያ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰባት ሰዎች መካከል የ14 አመት አዳጊ ትገኛለች ትራምፕ ቫይረሱ የከፋ ጉዳት ሊያስከትል የሚችልበት ጊዜ አልፎ አልብለዋል ቻይናውያን ሀኪሞች ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ነው ተብሏል በጋና የሪሳ ማቆያ እየተጨናነቀ ነው እንዲሁም በግብጽም ዶክተሮች የመከላኪያ ዕቃ እንዳያጥረን እንሳጋለን ይያሉ ነው ተቋርጦ የነበረው ሀገር አቋራጭ የህዝብ ትራንስፖርት ዛሬ መጀመሩን የትራንስፖርት ባለስልጣን ገለጸ በኢትዮጵያ ያን በጣ መንጋ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል እርዳታ ያስፈልጋል ተባለ ከኮሮና ህመም ያገገሙት የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ትራምፕን ተከትለዋል ከኮሮና ህመም ያገገሙት የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን እንደ አሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሁሉ ሀገራቸው ለዓለም የጤና ደረጃት የሚያደርገውን በ100 ሚሊዮን ዶላር የሚቆጠር ድጋፍ እንዲሳብ ጠይቀዋል ያለም ጤና ደረጃት WHO የኮሮናን ተስቦን በተመለከተ በሚጋባው ጊዜ ተገቢ እርምጃን አላደረገም በሚል ነው ብሪታንያ ለWHO የሚሰጠው በ100 ሚሊዮን የሚቆጠር ድጋፍ እንዲቆም የጠየቀው ሲል ኤክስፕረስ የተሰኘ የደረገጽ እንጨምሮ የተለያዩ የብሪታንያን ደረገጾች ዘግበውታል ማክሰኞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ያለም የዜና ደረጃት የኮሮና ወረርሽኝን በተመለከተ ከቻይና የተላለፈውን የተዛባ መረጃ በማሰራጨቱ ተውሃሲው በአለም ይህን ያህል ይስፋፋ ይችላል የባይሆን ኖሮ ይሁሉ ነገር ባልተከሰተ ነበር ሲሉ ለደረጃቱ የሚሰጡትን ድጋፍ ያቋረጡበትን ውሳኔ ተናግረዋል ከዩናይትድ ስቴትስ በመቀጠል ዓለም አቀፍን የጤና ደረጃት የምትደግፈው እንግሊዝ ድጋፉን አንዲቋረጥ ጠይቀዋል አንድ የእንግሊዝ ባለስልጣን እንደተናገሩት በአለማችን ተዛምቶ የሚገኘው የኮሮና ተዋሲ ያደረሰው ከፍተኛ አልቂት ያለም ጤና ደረጃት WHO ጥልቅ ተሐድሶ እንዲያደርግ የሚጠይቅ ነው ብለዋል ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕም አሜሪካ ለዓለም ጤና ደረጃት የምትሰጠውን ገንዘብ በጊዜያዊነት እንድታቆም ላስተዳደራቸው ተዛዝ መስጠታቸው እንዳስታወቁ ያለም ጤና ደረጃት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም አሜሪካ ለዓለም ጤና ደረጃት የምትሰጠውን ገንዘብ ለጊዜው ለማቆም ወሰኖ እንዳሳዘናቸው መግለጫቸው ይታወቃል ዶክተር ቴድሮስ አሜሪካ ለዓለም ጤና ደረጃት የረጅም ጊዜ ለጋስ ወዳጅ ሆና ቆይታለች ወዳጅነታቸውም እንደዚያው ይቀጥላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን ቦታ ድረስ በመገኘት አበረታተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቀዳማዊ ተመቤት ዝናሽ ታያቸውና ኢንጂነር ታከለው ማጋር በመሆን የፋሲካ ባለን አስመልክቶ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን ቦታ ድረስ በመገኘት አበረታተዋል በካ ኮታቢ ሆስፒታል የተገኙት መሪዎቹ በተቋሙ ያገለገሉ ለሚገኙ የጤና ባለሚያዎችም የተለያዩ ስጥቶችን አበርክተዋል በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና ኢንጂነር ታከለ ኦማ ያረጋን ቤት ማደስ መርሃ ግብርን ያስጀመሩት እማሆይ አዱኛ መኖሪያ ቤትና ያካባቢ ኗሮች መኖሪያ ቤት በመገኘትም ለፋሲካ ባል የሚሆን የተለያዩ ስጥቶችን አበርክተዋል በተጨማሪም አፍንጮ በራ አካባቢ የሚገኝ የህፃናት ማሳደጊያ ተገኝተው የፋሲካ ባል ስጦታ ማበርከታቸውን ከከንቲቦ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ መለከታል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ግብኝቱን አስመልክቶ በፌስቡክ ገጻቸው ባወጡት መረጃ ያለንበት ጊዜ ከመቾ የሚልቅ አካላዊ ርቀታችንን እየተበቀን ማሐበራዊ ትስስራችንን ማጠናከር የሚጠይቅ ነው ወደ ልባችን ጥልቀን ርህራይ ማፍለቅና በልግስና ለሌሎች መትረፍ ይተበቀብናል ብለዋል የከፋ ችግር ለገጠማቸው የደጋፍጃችንን የምንዘረጋበትና የጋራ መከራችንን በአንድነት የምንጋፈጥበት ጊዜ ነው ሲሉን ገልጸዋል የፊታችን ሁድ የፋሲካ ባል የሚከበርበት እንደመሆኑም እኔም የተቀበልኩትን ብዙ በረከት እጅግ ለሚያስፈልጋቸው የማሐበረሰባችን አካላት አካፊ ያለው ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በክበበ ጸሃይ የሚኖሩ ተጻናት ብርታት በመንደሬ የሚገኙት የጎረቤት አዛውን ሴቶች ብለሃት በካ ኮታቢ ሆስፒታል የሚገኙት የህክምና ባለሙያዎችና ታካሚዎች ጽናት የሰው ልጅን የመንፈስ አይበጋሪነት አሳይተውኛል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘም ህብረተሰብ ውርስ በርሱ እንዲረዳዳ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ህብረተሰቡ በየአካባቢው ድጋፍ የሚያደርግበትን አንድ ሺህ 200 የምግብ ባንኮች አቋቁሞ እየሰራ ይገኛል በኢትዮጵያ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰባት ሰዎች መካከል ያ 14 አመት አዳጊ ትገኛለች በኢትዮጵያ ተጨማሪ ሰባት ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝተውባቸዋል 
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንዳሉትም ባለፉ 24 ሰዓታት ውስጥ ለ401 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 70 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል የነን ተከትሎም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 92 ደርሷል ቫይረስ የተገኘባቸው ሰባቱም ግለሰቦች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥም ስድስቱ የጉዞ ታሪክ ያላቸውና በለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኙ ሲሆኑ አንዷ ደግሞ የጉዞ ታሪክ ለላትና ንክኪ እንዳላት በመጣራት ላይ እንደሚገኝ የሚኒስትሩ መረጃ መለከታል በዚህ መሰረትም የ21 ዓመትና የ50 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ካሜሪካ ይመጡ እንዲሁም የ76 ዓመትና የ34 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከሲዩዲን የመጡ ሲሆን ሁሉም በለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኙ ናቸው በተጨማሪም የ32 ዓመት ኢትዮጵያዊ የጀርመንና የቤልጂየም የጉዞ ታሪክ ያለው እንዲሁም የ39 ዓመት ኢትዮጵያዊ ደግሞ ከጃፓን የመጣ ሲሆን ሁለቱም በለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኙ ናቸው የ14 ዓመት ሴት ኢትዮጵያዊት ደግሞ የጉዞ ታሪክ እንደሌላት የተገለጸ ሲሆን በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እንደነበራት በማጣራት ላይ የሚገኝ መሆኑን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ አስተውቀዋል አሁን ላይ ሰባለ ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸው በለይቶ ማቆያ ውስጥ ሲሆኑ አንድ ሰው ደግሞ በጽኑ ህክምና ላይ የሚገኝ መሆኑን ሚኒስትሯ አሳውቀዋል ሚኒስትሯ መጪውን የተንሰየ ባል ምክንያት በማድረግ የሚከሄዱ የባል ግባቶች አከላዊ ርቀትን በጠበቀ መልኩ በጥንቃቄ እንዲከናወን አሳስበዋል ትራምፕ ቫይረሱ የከፋ ጉዳት ሊያስከትል የሚችልበት ጊዜ አልፎ አልብለዋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቫይረሱ በአሜሪካ ሊያስከትል የሚችል ጉዳት ጣሪያ ማለፉንና አንድ አንድ ግዛቶችን በዚህ ወር መከፈት እንደሚጀምሩ ተናግረዋል ትራምፕ ቫይረሱን በማስመልከት በዋይት ሃውስ በሰጡት መግለጫ ላይ በአሜሪካ ግዛት አስተዳዳሪዎች ጋር ከተወያዩን በኋላ ግዛቶቹ ስለሚከፈቱበት ሁኔታ ምሽት ላይ መግለጫ እንደሚሰጡ ተናግረዋል አሃዞች እንደሚያሳዩትም በመላው ሀገሪቱ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየቀነሰ ነው በማለትም ትራምፕ ተናግረዋል አሜሪካ 638000 ዜጎቿ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን በኮቪድ 19 ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ38800 በላይ ነው ከሌሎች ሀገራት በላይ በአሜሪካ በቫይረሱ የሞቱና የተያዙ ሰዎች ቁጥር ለምን ከፍ አለ ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ ፕሬዝዳንቱ ሲመልሱም አንድ አንድ ሀገራት የሚያወጡትን አሃዝ የሚያምን አለ በማለት የቻይናን ስም ተቀሰዋል ትራምፕ ጨምሮን ቫይረሱ በቻይና ውሃን ከተማ ሳይሆን ከውሃን ላብራቶሪ ነው የወጣው ስለሚባለው ያልተረጋገጠ ሪፖርት አሜሪካ ተመለከተው አለች ብለዋል ያሜሪካ መገናኛ ብዙሃን በቤጂንግ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በውሃን በሚገኙ ሁለት ላብራቶሪዎች የደንነት ጉዳይ ያሳስበናል ሲል ሪፖርት ስለማድረጉም ዘግበዋል ቻይናውያን ሀኪሞች ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ነው ተብሏል ቻይናውያን ዶክተሮች ሙያዊ ድጋፍ ለመስጠት ነው ወደ ኢትዮጵያና ቡርኪና ፋሶ ያቀኑ የሚገኙት ሀኪሞቹ የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመክታት የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ ወደ ሁለት ሀገራት እንደሚሄዱ የቻይና ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቻይና ግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ሪፖርተርስ አሳውቋል ምን ያህል ሀኪሞች ወደ ኢትዮጵያና ቡርኪና ፋሶ እየሄዱ እንደሆነ የተባለ ነገር የለም ዶክተሮቹ ከሲቹዋንና ከቲአንጂን ግዛቶች የተወጣጡ ናቸው ተብሏል የቻይናው ጭጉዳይ ሚኒስትር እንዳለው የሐከምና ባለሙያዎቹ ወደ ሁለቱ ሀገራት ጉዞ እየጀመሩት ሐሙ ስለት ነው የጭጉዳይ ሚኒስትር ቃለቀባይ ዛሁ ሊጃን እንደተናገሩትም ሐኪሞቹ ልምዳቸውን ያካፍላሉ ወረርሽኝ በመከላከል ረገድም የቴክኒክ ህገዛ ያደርጋሉ ናይጄሪያም 18 ቻይናውያን ሐኪሞች ድጋፍ እንዲሰጧት ወደ ሀገራው የመጥራት እቅድ ይዛ ነበር ነገር ግን ናይጄሪያውያን የሐከምና ባለሙያዎች ቅሬታ አሰመተዋል የናይጄሪያ ሐኪሞች ማህበር በሀገሪቱ የሚገኙ ስርዓት የሐከምና ባለሙያዎችን ማሰማራት እየተሻለ ነው ብለዋል ቻይናውያን ዶክተሮች ለናይጄሪያ ባህልና የሥራ ባህል እንግዳ እንደሚሆኑ ማህበሩ ተናግሯል በቻይናው አጓንጁ ግዛት የሚኖሩ በመቶች የሚቆጠሩ አፍሪካን ከቤታቸው እንዲሁም ከሆቴላቸው መባረራቸው ሪፖርት መደረጉም የሚታወስ ነው ለዚህም ምክንያት የተባለው ኮሮና ቫይረስ በአፍሪካኑ ዘንድ በስፋት እየተሰራጨ ነው የሚል ነው በቻይና የናይጄሪያ ኤምባሲ ዜጎቹ ለማስወጣት ዝግጁ መሆኑንም ገልጿል በጋና የሪሳ ማቆያ እየተጨናነቀ ነው እንዲሁም በግብጽም ዶክተሮች የመከላከያ ዕቃ እንዳያጥረን እንሰጋለን ይላሉ ነው መንግስት የተለመደው አይነት የቀብር ስነ ስርዓት እንዳይካሄድ መከልከሉን ተከትሎ በጋና የሚገኙ ዜጎች የሟቾችን አስክሬን ወደ ማቆያዎች እየወሰዱ ነው በዚህ ምክንያትም የሪሳ ማቆያዎቹ ካቀማቸው በላይ መጨናነቃቸውን የተነገረው አንድ አንድ ቤተሰቦች ደግሞ የሟቾችን ሪሳ እገዳ እስከሚነሳም ድረስ ቢሆን አቆይተን ተገቢውን የቀብር ስነ ስርዓት እንፈጽማለን ብለዋል የሪሳ ማቆያ ማከላት ሰራተኞች እስከዛሬ ድረስ እንደዚህ አይነት መጨናነቃይተው እንደማያውቁ 
ለሀገር ውስጥ መገናኛዎች ገልጸዋል በዋና ከተማዋ አክራ የሚገኝ አንድ ሆስፒታል አላፊ እንደገለጹትም ከዚህ በኋላ ሬሳዎችን መቀበል ያቆሙ ነው እንዲሁም በግብጽ የኮሮና ቫይረስን በመዋጋት ላይ የሚገኙት የጤና ባለሙያዎች ለቢቢሲ እንደገለጹ ተራሳቸውን ለመከላከል የሚረዱ የመገልገያ ቁሳቁሶችን እጥረት ሊያጋጥማቸው እንደሚችል ገልጸዋል ስጋታቸው ለመንግስት ቢያቀርቡም ተገቢውን ትኩረት እንዳላገኙ ገልጸዋል ነገር ግን የሀገሪቱ መንግስት የመከላከያ አቃዎቹ በበቂ ሁኔታ አቅርቦት አለ ያለ ሲሆን በአንድ ለይቶ ማቆያ ሆስፒታል ውስጥ የሚሰራ ዶክተርም የህክምና ባለሙያዎች እንደውም ትርፍ ያፍ መሸፈኛ ጭምብል እየወሰዱ ነው ብሏል እስካሁን በግብጽ 178 ሰዎች በቫይረሱ ህይወታቸው ሲያልፍ በሀገሪቱ በቫይረሱ የታዙ ሰዎች ደግሞ 13 በመቶ የሚሆኑት የጤና ባለሙያዎች ናቸው ተቋርጦ የነበረው ሀገር አቋራጭ የህዝብ ትራንስፖርት ዛሬ መጀመሩን የትራንስፖርት ባለስልጣን ገለጸ ተቋርጦ የነበረው የሀገር አቋራጭ አነስተኛና መለስተኛ የህዝብ ትራንስፖርት ዛሬ መጀመሩን ነው የትራንስፖርት ባለስልጣኑ የገለጸው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመክታት ሲባል የሀገር አቋራጭ የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡን ያስታወሰው ባለስልጣኑ ከዛሬ ጀምሮ ግን የሀገር አቋራጭ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡ ስድስቱ መናሃሪያዎች አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ተገልጿል ስለሆነም የሀገር አቋራጭ ያነስተኛና መለስተኛ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ትራንስፖርተሮች ተሽከርካሪዎቻቸው አገልግሎት ለሚሰጡት ህብረተሰብ አስፈላጊና ንጽህናውን የተጠበቀ አገልግሎት መስጠት እንደሚተበቀባቸው ማሳሰቡን ከትራንስፖርት ሚኒስትር የተገኘው መረጃ መለከታል። ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደም በመሰረትም የሀገር አቋራጭ አነስተኛና መለስተኛ የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪ ተሽከርካሪዎች ከተሳፋሪ የመጫን አቀማቸው በ50 በመቶ ቀንሰው የሚጭኑ ይሆናል። በተጨማሪ ማህበራት ሰራተኞች ላሽከርካሪዎች ለገንዘብ ተቀባዮችና ለረዳቶች ጓንት ያፍና ፍንጫ ማስክ እንዲሁም ሳይኒታዘር ወይም አልኮል ማቅረብ እንደሚገባ አስተውቀዋል የጫኝና አውራጅ ማህበራትና የስነ ስርዓት አስከባሪ አደረጃጀቶች ለጫኝና አውራጅ እንዲሁም ለስነ ስርዓት አስከባሪዎች ጓንት ያፍና ፍንጫ ማስክ ማቅረብ እንደሚተበቀባቸው ነው ባለስልጣኑ የገለጸው አሽከርካሪዎችም ተሽከርካሪዎቻቸውን ስምርሊት ከመሰዳቸው በፊት ከመናሃሪ አስተዳደር ጋር በመሆን የኬሚካል ርጭት ማከድ እንደሚገባ አብራርቷል በአጠቃላይ የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል ንጽህናውን የተጠበቀ አገልግሎት ለህብረተሰቡ መስጠት ሁለድንና ሀገርን የማዳን ጥሪ መሆኑን በመግለጽም ይህንን ያላሟላ ትራንስፖርት ስምርት ለመወሰድ የሚቸገር መሆኑን ባለስልጣኑ አስተውቋል። በኢትዮጵያ ያን በጣ መንጋ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል እርዳታ ያስፈልጋል ተባለ። የዓለም የምግብና የርሻ ድርጅት ፋኦ በኢትዮጵያና በሶማሊያ በኦሮሚያ ክልልም ያስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልግ አስተዋቀ። ድርጅቱ ይህንን የገለጸው አካባቢው ላይ እጅ ከፍተኛ ያን በጣ መንጋ የምግብ ሰብልና የግጦሽ ሳርን ማውደሙን ተከትሎ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይፋ እንዳደረገው በኢትዮጵያ ያን በጣ መንጋ ወደ 200 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የሚገኝ ሰብልን ማውደሙን አስተዋቀዋል። ድርጅቱ ይፋ ባደረገው መግለጫ ያን በጣ መንጋን ኢትዮጵያን ጨምሮ በመስራቅ አፍሪካ በሚገኙ ሀገራት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የምግብ እርዳታ ጥገኛ እንዲሆኑ አድርጓል የመንግስታቱ የምግብና የርሻ ድርጅት ፋኦ እንዳስተዋቀው በኢትዮጵያ ያን በጣ መንጋ የገብስ የስንዴ የበቆሎ ሰብልን አውድሟል የግጦሽ መሬትንም ከጥቅም ውጪ አድርጓል ያን በጣ መንጋ ባደረሰው ጉዳት ምክንያትም በተለይ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል የሚኖር 3 አራተኛው ነዋሪ የእርዳታ እህልን ያሻል ሲል ድርጅቱ ጥሪ ያቀርባል ያን በጣ መንጋ በበረታባቸው ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ ደቡብ ሱዳን ዩጋንዳና ታንዛኒያ 20 ሚሊዮን ሰዎች እንዲሁም በየመን 15 ሚሊዮን ሰዎች ብርቱ የምግብ ዋስትና አጥት እንደገጠማቸው ተገልጿል። በመጋቢት ወር የሚተበቀው ዝና በመጪዎች ወራት በመስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ያን በጣ መንጋ እንደሚከሰት የገለጸው ድርጅቱ ከኬንያ ወደ ደቡብ ሱዳንና ዩጋንዳ እንደሚዛመትም አስጠንቅቋል። ከመስራቅ አፍሪካ በተጨማሪ አዳዲስ ያን በጣ መንጋ የተፈለፈለ በሚገኝባቸው በኢራንና በየመንም አሳሳቢ እንደሚሆን የዓለም የርሻና የምግብ ድርጅት አስጠንቅቋል። 